Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati Perkenalkan saya Nur Zaida, pengawas SMP Kota Semarang Izinkan saya menyampaikan strategi pendampingan inovatif yang telah saya laksanakan Dan terbukti efektif dalam mengatasi tantangan pendampingan jumlah sekolah yang cukup banyak Dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda Bapak Ibu Inovasi strategi pendampingan ini muncul karena kegelisahan saya terkait dengan banyaknya pengawas yang pensiun di kota Semarang dan belum ada pengangkatan lagi. Ada kekhawatiran dalam diri saya bagaimana jika saya tidak mampu memberikan layanan yang maksimal kepada seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawab saya. Setelah berdiskusi dengan kolega dan senior, saya memutuskan untuk menggunakan strategi pendampingan yang saya beri nama double C, yaitu singkatan dari clustering dan coaching. Bapak Ibu, jumlah sekolah dampingan saya sebanyak 35 sekolah. Terdiri dari sekolah negeri dan swasta dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kegiatan mengklaster ini sangat efektif Bapak Ibu untuk memberikan layanan kepada seluruh jenis sekolah tersebut. Biasanya saya melaksanakan clustering setelah pendampingan yang sifatnya umum untuk seluruh sekolah dampingan. Dalam pendampingan untuk seluruh sekolah selain tertatap muka langsung, saya juga terkadang menggunakan media online mengingat jarak satu sekolah dengan sekolah lainnya. Satu klaster biasanya terdiri dari 4 sampai 5 sekolah, tergantung jarak sekolah. Pengawas saya datang ke salah satu sekolah. Kepala sekolah berkumpul di sekolah tersebut, kemudian menindaklanjuti apa yang sebelumnya telah didiskusikan. Dengan jumlah sekolah yang tidak terlalu banyak, maka diskusi menjadi lebih lancar. Semua mendapat kesempatan untuk menyampaikan progres dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing sekolah sesuai topik pendampingan. Biasanya pada forum yang lebih kecil, maka yang tadinya tidak terpercaya diri untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan menjadi lebih berani dan terbuka. Bapak Ibu, tidak semua diskusi program sekolah dan dinas pendidikan bisa terselesaikan melalui kegiatan clustering ini. Ada kalanya sekolah-sekolah perlu pendampingan yang lebih intens terkait permasalahan yang lebih spesifik. Misalnya terkait permasalahan SDM dalam mengadaptasi diri mereka sehingga suasana kerja nanti akan menjadi lebih nyaman atau sekolah penggerak yang hendak mengupgrade sekolahnya dalam implementasi kurikulum merdeka misalnya terkait pelaksanaan P5. Contoh topik spesifik lainnya adalah sekolah yang hendak membranding sekolahnya agar kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMP tersebut semakin meningkat. Untuk topik-topik yang sifatnya lebih spesifik, coaching menjadi pilihan strategi pendampingan yang tepat. Eh, baik Bapak Ais, yes. ini sudah 30 menit ya. Ah, kita mohon maaf ya Bu. Oh, <laughs> Terima Mas, kasih banyak. Pak Is, terakhir bisa disimpulkan tadi kita dari awal sampai akhir. Oke, ya, berarti insya Allah nanti rencana kami di bulan April untuk pelaksanaan P5 uh, tahun ini uh, lebih pada P5 yang berdiferensiasi, hmm. ya, yang berpihak kepada murid, di mana keberpihakan itu mulai dari pemilihan tema, kemudian pemilihan topik yang beraneka karya dan kita juga menghilangkan miskonsepsi. 
artinya yaitu P5 itu enggak harus produk tetapi boleh aksi yang penting hmm. mereka mengeksplor uh, menyelesaikan masalah-masalah yang real ada di lingkungan terdekat kita kayak hmm. gitu aja oke okay. terus nanti itunya kapan Kupa E sepanya uh, pesaman resepsinya so, nanti kurang lebih dua bulan sebelum April ya Bu Brad. Selain tentu saja ada kegiatan IHT dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Bapak Ibu, rangkaian pendampingan tidak lengkap tanpa adanya berbagi praktik baik. Untuk memfasilitasi kegiatan berbagi praktik baik ini, saya dan tim kecil membentuk sebuah komunitas belajar yang kami beri nama Komunitas Belajar Kisemar. Dalam komunitas belajar ini, Pak sekolah saling menginspirasi satu sama lain dengan praktik baik masing-masing dan kegiatannya menjadi lebih terprogram. Yang unik adalah berdasarkan hasil rapat, para peserta meminta kegiatan dilaksanakan secara luring. Ini pada waktu rapat awal ya, karena mereka ingin lebih fokus atau bisa dikatakan lebih mindful saat mengikuti kegiatan ini karena bisa bertatap muka langsung. 7. Kemampuan operasi peserta didik merupakan tanggung jawab sebenarnya guru matematika. Yang jawabnya tidaknya banter berarti guru matematika. Iya, luar biasa. Feedback dari peserta juga didiskusikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bapak Ibu, di era digital ini, pelaksanaan pendampingan bisa menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan aplikasi game selama kegiatan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga bisa dipakai untuk mengetahui pengetahuan awal para peserta atau pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Misalnya, saya menggunakan kahut untuk beberapa materi penampingan seperti penyusunan tujuan pembelajaran atau pembelajaran terdiferensiasi. Termasuk dalam pelaksanaan pendampingan saya, saya juga mengaktifkan kepala sekolah dan guru-guru untuk berliterasi dan mencari sumber-sumber terpercaya guna mendukung kinerja mereka. Namun, memang ada kalanya untuk memperkuat pemahaman teman-teman kepala sekolah dan guru-guru, mereka memerlukan contoh-contoh konkret. Untuk itu, saya memanfaatkan channel YouTube sebagai media untuk memperkuat pemahaman dengan adanya penjelasan di sana, bahkan simulasi pelaksanaan implementasi guru-guru merdeka. Demikianlah kegiatan pendampingan yang telah saya laksanakan dan sedang berjalan menggunakan strategi double C yang terbukti dapat membantu saya selaku pengawas dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi sekolah dan dengan saya. Mari kita simak pendapat dari dua rekan kepala sekolah terkait model pendampingan yang telah saya terapkan. Terima kasih. Saya Randy Cahya Perdana SPD dari SMP Tafizul Quran Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan yang sama dengan sekolah-sekolah lainnya untuk mendapatkan kesempatan coaching. Ini sangat-sangat berimpact baik untuk mendapatkan insight-insight uh, solusi segala permasalahan yang ada di sekolah. Sangat luar biasa, terima kasih atas segala uh, bantuannya kepada Ibu Dr. Nur Saida, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ita Rusita, Kepala SMP Semesta 2. Sekolah kami di bawah bimbingan dari Ibu Dr. Nur Jaida MPD dalam kegiatan plastering ini kami banyak bertukar pikiran diskusi terbuka antar sekolah sehingga kami bisa menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan sekolah sesuai dengan kondisi sekolah kami kemudian ada juga komunitas belajar Kisemar yang terdiri dari sekolah-sekolah negeri dan swasta di wilayah dampingan A dan C kegiatan di Kombel ini juga sangat menginspirasi kami banyak hal baru banyak hal baik yang bisa kami pelajari untuk pengembangan sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi para peserta didik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh